நாம் கீழே பதினேழாவது ஸ்லோகத்தால் ஆத்மாவின் அழியாத் தன்மையையும் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தால் உடலினுடைய அழியும் தன்மையையும் கண்டோம் இவ்விடத்தில் ஒரு கேள்வி பிறக்கும் உடல் அழியக்கூடியது என்று நாம் எல்லாரும் பார்த்தே தெரிந்து கொள்ளலாமே இதற்கு இத்தனை காரணங்களோடு கண்ணன் விளக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாதே எங்களுக்கே தெரியுமே என்று கேள்வி பிறக்கும் அப்படி அல்ல உடல் அழியக்கூடியது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வதாலே எத்தனையோ முக்கியமான கருத்துக்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் முதற்கண் ஆத்மா நித்தியம் ஆத்மா அழிவற்றது எதை போலே என்று கேட்டால் இதை போலே என்று பகவான் தன்னையே உதாரணமாக காட்டினான் நான் எப்படி அழிவற்றவனோ அதை போல ஆத்மா அழிவில்லாதவன் இதுக்கு அன்வய திருஷ்டாந்தம்னு பேர் அதாவது ஒரு அஃபர்மேட்டிவ் சென்ஸிலே இதை போல் இது இதனுடைய சுவாவத்தை போல இதனுடைய சுவாவம் என்று சொல்லுவது அதே மற்றொரு விதத்திலும் அதை விளக்க வேண்டும் இதை போல் அல்ல என்றும் சொல்லி விளக்க வேண்டுமே அதனால தேகத்தினுடைய சுவாவம் அழிவுடையதுன்னு சொல்லி ஆத்மா அப்படி அழிவில்லாதவன் என்று ஆத்மாவனுடைய நித்தியத்துவத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக தேகம் எப்படி அழிவுடையதுங்கிறத எடுத்துரைத்து இதற் போல ஆத்மாவல்ல என்று காட்ட வேண்டும் உலகத்தில் நாம் வாழ்வதற்கு வழி சொல்லும் போதே யாரை போல் வாழ வேண்டும் யாரை போல் வாழக்கூடாது என்று டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ்னு ரெண்டு சொல்லுகிற மொழி அதே போல பரமாத்மாவை போலே அழிவற்றவன் ஆத்மா தேகம் அழிவுடையது அதற்கு நேர் எதிராக அழிவற்றவன் ஆத்மா என்று புரிய வைப்பதற்காக தேகம் அழிவோடு கூடியது என்று சொல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது மற்றொரு பயனும் உண்டு தேகம் அழிவடையக்கூடியது என்பதை அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைத்தால் தான் அவன் ஒரு முடிவுக்கு வருவன் பீஷ்மரை கொல்ல போகிறேன் துரோணரை கொல்ல போகிறேன் என்று பயந்து கிடக்கிறான் அர்ஜுனன் பீஷ்ம துரோணர்களுடைய தேகம் அழியப் போகிறது எப்படியும் தேகம் அழியப் போகிறது ஆகையால் அர்ஜுனா இவர்களுடைய அழிவுக்கு நீ மட்டுமே காரணம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாயே அப்படி அல்ல இவர்கள் அழிவுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு நீ அழிக்கவில்லை என்றால் மற்றேதோ ஒன்று அழிக்கப் போகிறது என்ன அர்ஜுனனை சமாதானப்படுத்தி அவன் ஒருத்தனே இவ்வுடல் அழிவதற்கு காரணமில்லை என்று புரிய வைப்பதற்காகவும் உடல் அழியக்கூடியதுங்கிறதை தெளிவுபடுத்துகிறான் அடுத்தது இந்த உடல் அழியக்கூடியதுன்னு சொன்னால்தான் சில பேருக்கு செம்மட்டி அடி கொடுத்தா போல இருக்கும் சிலர் நினைக்கலாம் நாம் நல்ல டானிக்காக சாப்பிட்டு தங்க பஸ்வம் சாப்பிட்டு நல்ல நல்ல மருந்துகளை சாப்பிட்டு எப்படியாவது இந்த உடலை என்றென்றைக்கும் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சிலர் நினைக்கிறார்களே அது போய் அது ஆகவே ஆகாது எப்படியாவது இந்த உடல் அழிந்தே தீரும் என்று புரிய வைப்பதற்காகவும் அழியும் தன்மையை தெரிவித்தான் மற்றொரு பிரயோஜனம் உண்டு இந்த உடல் அழியும் என்று தெரிந்தால்தான் நமக்கு ஒரு ஆஸ்வாசம் ஒரு திருப்தி சமாதானம் ஏற்படும் ஏனெனில் பல பேர் உடம்பு வியாதியோட படுகிறார்கள் துன்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை கேட்டு பார்த்தால் இது இப்படியே நீண்டு விடுமோனு பயமாக இருக்கிறது உடல் அழியாதோ அல்லது அடுத்த பிறவி எடுத்தாலும் இப்படியே உடலோடே துன்பப்பட போகிறோமோ என்று சிலர் பயப்படுவார்களே அவர்களுக்கு சமாதானம் சொல்லுவதற்காக கவலை இல்லை செய்ய வேண்டியதை செய்தால் கண்ணன் திருவடிகளை பற்றினால் உடலை அழித்து விடலாம் ஏனெனில் எப்படியும் உடல் அழியக்கூடியது தானே ஒருவேளை லோகத்தில் உடலே அழியாததுன்னு சில பேர் பயப்படலாம் அப்படி அல்ல இந்த உடல் அழியக்கூடியதே என்ன சொல்லுவதற்காகவும் இத்த நிரூபித்தான் என்பருமான் இன்னொரு பிரயோஜனமும் உண்டு எப்படி உடல் அழியக்கூடியது ஆகையால் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை என்றும் புரிந்து கொள்ளவனும் இல்லையோ எப்படியும் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன்னா அழியத்தானே போகிறது இந்த அழிய போகிற உடலுக்கு நாம் சில சமயம் நிறையா மேக்கப் எல்லாம் போட்டுப்போம் அது எல்லாத்தையும் போட்டுண்டாத்தான் நாம் ஏதோ பார்த்தா அழகாக இருக்கிறோம் என்று நமக்கு தோற்றுகிறது இது இருந்தாலும் இருக்கும் இல்லாவிட்டாலும் இல்லை அழகு கொடுக்கிறா போலே தோன்றுமே தவிர அப்போ மேக்கப் கலஞ்சி போயிடுச்சுன்னா தானே நாம் எப்படி இருப்போமோ அப்படித்தானே இருப்போம் இப்போ நீங்கள் அந்த நாள்லேயே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவாகட்டும் டிராமாவாகட்டும் எவ்வளவு தூரம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது தெரியுமோ அந்த நாளில் இப்போ இப்படி தான் நடிகள் இருக்கணும் அவர்களுக்கே தான் பாட தெரிஞ்சிருக்கணும் என்று வரையறை இருந்தது மாறிச்சு இது என்ன பாட தெரிஞ்சா தான் நடிக்கணுமா நடிக்க தெரியறது முக்கியம் மற்றொருத்தர் பாடுட்டு போகிறாரே யதார்த்தத்தை நோக்கி வந்தோம் அடுத்தது இவ்வளவு உயரமாக இத்தனை சகப்பாக இவ்வளவு அழகாக இருந்தால் தான் நடிகர்கள் இப்படிலாம் வரமுறை எல்லாம் வச்சிருந்தார்கள் அப்ப அது மாறித்து நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அப்படித்தான் உண்மை இதுல அழகா இருந்தா தான் நடிக்கணும் என்ன தேவை சகப்பா இருந்தா தான் நடிக்கணும் என்ன தேவை மாறித்து யதார்த்தத்தை நோக்கி வந்தோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து 
மேக்கப்பையும் உட்டுட்டு கண்டிப்பாக சினிமா வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு நாமும் மெது மெதுவே உண்மையை நோக்கித்தானே போக வேண்டும் இந்த உடல்ங்கிறது எத்தனை ஆடை அலங்காரங்களை பண்ணினாலும் அது எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் என்றுமே இருக்கும் ஆனா ஆத்மாவுக்கு அலங்காரமே இல்லாவிட்டாலும் அது மிக உயர்ந்த நித்தியமான தன்மையோட இருக்கும் இதெல்லாத்தையும் புரிய வைக்கிறதுக்கு உடல் அழியக்கூடியதுன்னு சொன்னாத்தானே முடியும் அதற்கு மேல அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் என்று புரிய வைக்க வேண்டுமே அதற்காகவும் கண்ணன் உபதேசிக்கிறான் கடைசியாக இந்த உடலில் ஒரு பச்சற்ற தன்மை ஏற்பட வேண்டும் வைராக்கியம் ஏற்பட வேண்டும் என்னால் அதை அழியக்கூடியதுங்கிறத நாம புரிந்து கொண்டால்தான் முடியும் மேலும் உடல் அழியக்கூடியதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தால்தான் தேகம் வேறு ஆத்மா வேறுன்னே புரிந்து கொள்வோம் இல்லைன்னா தேகமே ஆத்மான்னு தவறாக தெரிந்து கொள்வோமே அந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுப்பதற்காகவும் இத்தனை ஸ்லோகங்களும் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் கண்ணனுக்கு ஏற்பட்டது ஆக இதுகாரும் நாம் பார்த்தது ஆத்மா நித்தியம் தேகம் அனித்தியம் ஆத்மா அழிவில்லாதது உடல் அழியக்கூடியது என்ன பல காரணங்களாலே கண்ணன் விளக்கினான் இதெல்லாம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை இனி இப்போது பார்க்க வேண்டிய பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் எப்படி யாரொருத்தன் தெரிந்து கொள்ளவில்லையோ அவன் அறிவிலி என்னவனை ஏசுகிறான் கண்ணன் இந்த ஸ்லோகத்தாலே ஏனம் வேத்தி ஹந்தாரம் எஸ்ஐனம் மன்யதே ஹதம் உபௌதவுன விஜானியத யார் இருவர் இதை பத்தி தெரிந்து கொள்வதே இல்லை அதாவது இரண்டு பேரை பத்தி கண்ணன் இங்கு பிரஸ்தாவிக்கிறான் எவன் ஒருத்தன் இந்த ஆத்மாவை கொள்வதற்குண்டான பொருள் உண்டு என்று அறிகிறானோ அல்லது யார் ஒருத்தன் இந்த ஆத்மா கொல்லப்படுகிறது என்று நினைக்கிறானோ அவர்கள் இருவருமே ஆத்மாவை பத்தி ஒழுங்காக தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஏனம் வேத்தி ஹந்தாரம் ஹந்தாரம் கொலை செய்வதற்குரிய பொருட்கள் ஏனம் இந்த ஆத்மாவை கொலை செய்வதற்குரிய பொருட்கள் இருக்கிறது என்று யார் ஒருத்தன் நினைக்கிறானோ நவஜானீதா அவன் இதை பத்தி தெரிந்து கொள்வதே இல்லை அடுத்தது எஸ்ஐனம் மன்னதேகனம் ஏனம் இத்தை ஹதம் கொலை செய்யப்பட்டதாக யகா மன்னதே யாருத்தன் நம்புகிறானோ அவனும் இதை பத்தி தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஏனெனில் நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே அயம் இந்த ஆத்மாவை ந ஹந்தி எந்த பொருளும் கொல்லுவதே இல்லை ந ஹன்யதே இந்த ஆத்மா கொலை செய்யப்படுவதும் இல்லை ஆக ஆத்மாவை கொல்லுவதும் முடியாது ஆத்மாவை கொல்லுவதற்குண்டான பொருட்களும் இல்லை ஆத்மாவை மற்றொரு ஜீவாத்மா கொல்லப்பட போறதில்லை அது நிச்சயம் கொலை செய்ய போவதில்லை இந்த ஆத்மாவை வேற பொருட்களை தானும் கொல்லுமோ கத்தி ஈட்டி வாழ் அம்பு குண்டு முதலான ஏதாவது ஒன்று ஆத்மாவை கொல்லுமோ என்றால் ஆத்மாவை கொல்லுவதற்குரிய பொருட்கள் இருக்கின்றன என்று யார் நினைத்தாலும் அவன் சரிவர புரிந்து கொள்ளவில்லைன்னு அர்த்தம் ஆத்மா கொல்லப்படுகிறது என்று யார் நினைத்தாலும் அவனும் ஆத்மாவை சரிவர புரிந்து கொள்ளவில்லைன்னு அர்த்தம் ஆக ஸ்லோகத்தின் பொருள் ஏ ஏனம் வேத்தி ஹந்தாரம் எஸ்ஐனம் மன்னதே ஹதம் உபௌதவ் ந விஜானீதக இரண்டு பேரும் அதை பத்தி தெரிந்து கொள்ளவில்லை நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே என்று பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தாலே வெளியிடுகிறான் என்பெருமான் ஆக ஆத்மாவை கொலை செய்வதற்குரிய பொருளும் இல்லை ஆத்மா கொல்லப்படுவதும் இல்லை இந்த ரெண்டும் இல்லை ஆகையாலே ஆத்மா நித்தியம் என்ன இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் இவ்விடத்தில் நமக்கு ஒரு ஐயம் ஏற்படும் எப்படியும் கண்ணன் இந்த வாக்கியத்தாலே ஆத்மாவை கொல்லுவதற்குண்டான பொருட்களும் இல்லை ஆத்மா கொல்லப்படுவதும் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டான் இது உண்மையானால் வேறு சில வேத வாக்கியங்களை பார்த்தால் இதோடு ஒரு முரண்பாடு தோற்றுகிறது நமக்கு ரொம்ப நாட்களாகவே தெரியும் ஹிம்சிப்பது கூடாது பிராணி வதை செய்வது கூடாது எந்த ஜீவராசிக்கும் ஆபத்து விளைவிக்க கூடாது இது பல நாட்களாக நமக்கு முன்னோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது தானே ஒரு தர்மசாஸ்திர வாக்கியம் ந ஹிம்சியா சர்வா பூதானி எந்த பூதங்களையும் எந்த ஜீவராசிகளையும் ஹிம்சிக்காதே என்று இந்த வாக்கியம் சொல்லுகிறது ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஜீவராசிகளை ஹிம்சிக்காதே அதை கொல்லாதே என்று சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது மற்றொரு பக்கத்தில் இந்த சாஸ்திரத்தை எல்லாம் நமக்கு கொடுத்த கண்ணனே எப்படியும் ஆத்மா கொல்லப்படாதது ஆத்மாவை கொல்லுவதற்கு வசுவே கிடையாது என்கிறார் ஆத்மா தான் கொல்லப்படாததாயிற்றே அப்ப எதுக்கு ஆத்மாவை கொல்லாதேன்னு வேற சொல்ல வேண்டும் அது தேவையில்லாத உபதேசம் தானே என்ன நமக்கு தோணும் இப்ப இப்படி வேணா வைத்துக் கொண்டு பார்க்கலாமா வேத வாக்கியங்களில் சாஸ்திரங்களில் ஆத்மாவை கொல்லாதேன்னு சொல்லியிருக்கிறது ஒருவேளை உடலை கொல்லாதேன்னு சொல்லித்தோ உடலை அழிக்காதேன்னு சொல்லித்தோ எந்த தீவராசியும் கொல்லாதே பசுவதை பண்ணாதேன்னா பசுவனுடைய உடலை வதம் பண்ணாதே யாருடைய உடலுக்கும் துன்பம் நேர்விக்காதே அப்படின்னு சொல்லித்தோன்னு பார்த்தால் 
அப்படி இருக்க வழி இல்லை ஏன்னா ஒரு தகப்பனார் இறந்த பிற்பாடு அவருடைய உடலை பிள்ளையே தான் கொளுத்துகிறான் அப்போது அந்த உடலுக்கு அவன் துன்பம் தானே செய்கிறான் அந்த உடலை அழிக்கத்தானே செய்கிறான் அதை யாரை ஹிம்சேனு சொல்றதா தெரியலையே அப்ப ஹிம்சை என்றால் உயிரோடு இருக்கும் போதுதான் ஹிம்சைனு பேசப்படுகிறது எதிர உயிர் அச்ச உடலை பத்தி ஹிம்சைனு யாருமே பேசுவதில்லை அப்படி இருக்கிறச்சே ஆத்மாவிடத்திலேயே தான் ஹிம்சை ஆத்மாவையே தான் கொல்லாதேன்னு வேத வாக்கியங்கள் சொல்லுகின்றன ஒரு பக்கத்தில் ஆத்மாவை கொல்லாதேன்னு சொல்லுகிறது அதையும் கேட்டு நடந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றொரு பக்கத்தில் கண்ணனோ கீதையில் ஆத்மாவை எப்படியுமே கொல்ல முடியாது ஆத்மாவை கொல்றதுக்கு வஸ்துவே கிடையாது என்று பேசுகிறாரே ஒன்னுக்கு ஒன்று முரண்பட்டு இருக்குமேனு தோற்றும் இந்த இடத்தில் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் ஆத்மாவை கொல்லாதேன்னு சொல்லி சென்றால் ஆத்மாவுக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்தாதே என்கிற பொருள் கொள்ள வேண்டும் மரணம் சொல்லுக்கு அர்த்தம் மிருங் பிராண தியாகேனு சொல்லுவர்கள் அதாவது ஆத்மாவை அதன் உடலிலிருந்து பிரித்து விடாதே என்றுதான் நாம் அர்த்தம் பண்ணிக்கணுமே தவிர ஆத்மாவையே கொல்லாதேன்னு அர்த்தம் அல்ல உடலை அழித்து விடாதேன்னு அர்த்தம் அல்ல ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு அதுதானே பிறப்புன்னு பார்த்தோம் ஆத்மாவை உடலிலிருந்து பிரித்து விட்டால் அதுதானே இறப்புன்னு பார்த்தோம் ஆக பிறப்பு இறப்புக்களை ஏற்படுத்தாதே அல்லது இருப்ப இறப்பை ஏற்படுத்தாதேன்னு சொல்றதுக்கு என்ன பொருள்னால் ஆத்மாவுடைய உடலை மட்டும் கொண்டுடாதே அதுவும் அர்த்தம் அல்ல ஆத்மாவையே கொல்லாதே அதுவும் பொருள் அல்ல ஆத்மாவிடத்திலிருந்து உடலை பிரிப்பதற்கு உனக்கு யோகியத்தை இல்லை உனக்கு அதுக்கு அதிகாரம் இல்லை நீ செய்யாதே என்று நாம பொருள் கொள்ள வேண்டும் அப்படி வச்சுட்டால் ரெண்டு வாக்கியமும் சரியாக போகும் கண்ணன் ஆத்மாவை எப்படியும் கொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னது சரி அதே வேத வாக்கியங்கள் ஹிம்சிக்காதேன்னு சொன்னதுக்கு எப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம் ஆத்மாவிடத்திலிருந்து உடலை பிரிக்காதேன்னு சொல்லி சொல்லியும் அதனால யாரையும் ஹிம்சிக்கிறதுக்கோ உடலை பிரிப்பதற்கோ நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது அதையே தான் கண்ணன் இந்த வாக்கியத்திலே சொல்லுகிறான் இது கடவல்லிங்கிற உபனிஷத் வாக்கியம் அதை போலவே இருக்கும் ஹந்தா சேது மன்னதே ஹந்தும் ஹதச்சேது மன்னதே ஹதம் என்கிற வாக்கியத்தின்படி இதை கண்ணன் அமைத்திருக்கிறான் ஆகிய ஏனம் வேத்தி ஹந்தாரம் எச்சைனம் மன்னதே ஹதம் உபௌதவ் ந விஜானீதா இரண்டு பேரும் இதன் உண்மையை பற்றி அறிந்து கொள்வதே இல்லை என்ன ஏசுகிறான் என்பெருமான் இது பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் மேலே அடுத்த ஸ்லோகத்தின் பொருள் என்னாங்கிறதை பிச்சை நாள் காண்போம்